телеканал «Мир». Если позволите, первый вопрос. На чем вы сегодня свой выбор основы давали голос? И какие люди, в целом, по вашему мнению, должны прийти в парламент и местные советы в свете вот масштабных политических реформ в стране? Свой выбор я сегодня основан на профессионализме и надежности. Для нас время непростое впереди, поэтому кроме профессионализма должна быть еще надежность, преданность белорусскому народу. А какие люди в парламент должны прийти, как считаете, и местные советы? Абсолютно профессиональные, надежные, преданные. Поэтому основан мой выбор на этом. Спасибо. Александр Григорьевич, Беларусь один, Наталья Бриос. Если позволите, вот вопрос на неделе в разговоре с военными. Вы раскрыли замыслы беглых и кураторов. Три сценария действий, но по сути у них один желанный исход. Это госпереворот, захват власти. Что Беларусь должна противопоставить и должна противопоставить на эти замыслы и вообще как устоять? Конечно, и цель у них это. Третий сценарий, столько уже сценариев перебрал, все равно... В долгую они будут играть или в короткую. Цель одна. Надо Беларусь развернуть в обратном направлении. А для того, чтобы ее развернуть, надо свергнуть ныне действующую власть. Это будет очень сложно. Я уверен, особенно после проведения вот этого единого дня голосования и наших выборов. Потому что изберем мы абсолютно надежных, толковых людей, понимающих, какие задачи стоят перед нашим народом. Поэтому ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет в Беларуси. Мы умеем делать выводы из прежних своих ошибок, поэтому надеяться им не на что. Но будут пробовать, будут качать. Так я вам это говорил еще с 2020 -го года, вам рассказывал и говорил, что они не остановятся. Почему? Знаете, они себя считают сильными. Они щеки надули, раздулись, такие мы большие, а тут какая-то Беларусь. Надо ее растоптать и ближе продвинуться туда, на восток, к ресурсам, поближе к Москве и так далее. Мы это понимаем. Я много раз говорил, что с президентом Путиным мы разные сценарии предусматривали, развитие событий, и противодействуем этому. Если мы... Если даже тут не подходит, мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила. Понимаю только силу. Если, простите мне, сопли распустим и будем бороться за демократию и некую эфемерную свободу, вы увидели, свободы этих нет, демократии никаких нет. И те, кто нам подкидывали, видите, какая у них демократия. Поэтому нам надо видеть свои цели, свои интересы, быть искренними и проводить политику справедливости. Тогда это будет единство нашего народа. Ну, не без того, что где-то кто-то выползет, как я говорю, из-под плинтуса, вякнет. Ну, это же в любом обществе бывает. Поэтому... Все эти сценарии не реализуемы. Мы это все прекрасно видим и понимаем. Вы можете даже не волноваться. Спасибо. Если можно продолжить тему, Анастасия Саховская, Россия-1. У меня вопрос про провокации. Со стороны Украины диверсанты, недавнее громкое задержание. Вы говорили о том, что это буквально каждые 2-3 дня происходит. Минобороны докладывают о беспрецедентной активности разведки НАТО, в том числе воздушной. И понятно, что это такая часть общей эскалационной политики. Вот вопрос, чего мы еще не знаем из того, что происходит у западных рубежей союзного государства и у границ Беларуси сейчас, особенно в период важной электоральной кампании. Для того, чтобы мы могли противостоять тому, о чем Наташа спросила, то мы должны информировать людей. Наше общество должно быть абсолютно информировано. Когда мы говорим об этом, это не для того, чтобы напрячь кого-то. Нам не надо будоражить общество. Поэтому, если мы это говорим, я хочу, чтобы вы просто знали, что может быть, ну и тогда мы сможем этому противостоять. Если мы будем от вас скрывать, ничего не получится. У нас ничего не получится. Поэтому мы вас информируем даже о крайних вариантах. Они очень часто обсуждают, как мы думали, получив эту информацию с определенных источников, ее обнародовать. Нет, когда они обсуждали вариант, я цитату приводил, что Россию победим, западную Беларусь, равной западную Украину, полякам отдадим, а Беларусь будет прорастать за счет российских земель, побежденной России. 
Это наши тихушки-лохушки с американцами вели диалог. Я шел необходимо общество об этом проинформировать, чтобы показать, чего они стоят. Есть и другие вещи, которые мы опасались выдавать в общество, чтобы не расшифровать, как говорят спецслужбы, свои источники, в том числе и о плане захвата, как они там говорят, Кобринского района, Малариты. И эти города назывались, вот Клочок захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска. Это не блеф. Абсолютно не блеф. Такие обсуждаются планы. Поэтому мы информировали вас по всем направлениям. Владимир Матвеев, Белта. Вот в контексте нынешней избирательной кампании оппозиция начинает раскручивать тему, пойдете вы или нет на следующие президентские выборы. Пойду, пойду, пойду. В следующем году. Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, и вас в том числе, для меня, поверьте, это очень важно, ни один человек ответственный, президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси. Президент Айгур Алтумбас из газеты Айденлык и его коллега с телеканала Улусан из Турции. Мы в Минске были уже 4 дня и посетили несколько избирательных участков. Мы увидели, что люди голосуют свободно и, самое главное, демократично. Однако западные страны по-прежнему считают, что выборы в таких странах, как Беларусь, Турция, Россия и Иран, они не демократичны и используют это как оружие. Как вы считаете, что эти западные страны хотят от наших стран да, и что вы считаете? вообще по этому поводу, когда вот они признают выборы недемократичными. Если у нас в Турции, Иране, вы мало назвали стран, и Корея, и Китай, и Россия, э, можно много называть, ну я уже не говорю о монархиях, э, богатых, о них ничего не говорят. А вы не знаете почему? Деньги. Поэтому надо иметь в виду, что турки проводят выборы для турецкого народа, Белорусы для белорусского, россияне, китайцы для своих народов. И мы будем делать так, как выгодно нашим людям. Выборы покажут. Вот любые выборы, в том числе наши, недемократичные, ответят на многие вопросы. Но об этом потом мы поговорим. И я своим журналистам и желающим потом свои выводы выскажу. Вы правильно сказали, у нас сегодня заканчивается голосование. Вы видели какие-то столкновения, какие-то поползновения на столкновения, э, мятежи, как это было раньше? Не видели и не увидите, потому что мы умеем делать выводы из своих ошибок. Мы видим свои ошибки и сделали соответствующие выводы. Поэтому мы делаем это для себя. Что надо, чтобы они нас признали? Вам это очень надо? Ну, признают они вас. Ну, если Турция э, развяжет войну на Ближнем Востоке и еще на Израиль пойдет, не дай бог, конечно, вот это будет для них благодать. Ограниченные конфликты по всему миру в разных точках – это то, чего они хотят. Это то, чего они хотят. Тогда э, о многополярности меньше будут говорить, останется однополярный мир, и американцы, как раньше было, как жандарм, засучив рукава, руки по локтю крови, они будут расхаживать по всей планете. Только турецкому и белорусскому народам и другим это не надо. Они хотят решать вопросы, как в Украине, чужими руками. Чего добилась Украина? Ну, она же уже такая демократичная, дальше некуда. И эти обезумевшие, особенно европейцы, ладно, американцы, понятно, чего они хотят, но эти чего подвякивают там? Они говорят, что в Украине истинная демократия. Вам нужна такая демократия, как в Украине? Нам не нужна. Никому не нужна война. Вот к чему привела их демократия. Они давно забыли, что такое демократия и свобода, я об этом сказал. Поэтому надо успокоиться и делать свое дело. Делать все это в интересах собственного народа. И последнее. Вот абсолютно искренне и честно скажу, нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. У нас это праздник. Так было всегда. 
И если в советские времена как-то фальшивили, я же помню, все было, и буфеты там, и выпить, и закусить, все было. Но это, это было как-то натянуто, это было без души. У нас это душевно все проходит. Поэтому мы проводим искреннюю, честную политику. И точно такие выборы. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам нужна спокойная жизнь. Во имя этого мы будем делать все. Понимаете, все. И я говорю часто, и это так, это аксиома. Дрожащими руками власть не держат. И никто никому власть не отдаст и не подарит. Но это должно быть основано на доверии народа к этой власти. Я считаю, что у нас, в ну, подавляющем сегодня большинстве, народ власти доверяет. Хотя и критикуют. Это нормально. Александр, вопрос тоже в продолжении темы выборов. Немного математический. Да? Данный цикл 263 кандидата, 110 мест в парламенте. Получается, что ну, на половинке с ГАКом мест ну, по два человека. Хорошо, это плохо, это особенность этой кампании. Или вот из той серии, когда лучше меньше, да лучше. И еще такое короткое уточнение ваше высказывание по поводу участия в предстоящей через год кампании. Это официальное заявление или это официальное предупреждение с учетом того, что сегодняшнее голосование, ну, по сути, это старт вообще новой избирательной архитектуры и, ну, будем откровенно, нового электорального цикла длительного. Ну, Спасибо. а в том, что это вот электоральный цикл, и что нас будут качать до президентских выборов, и это будет апогея всего. Ну, я уже много говорил об этом, и журналисты вот только что задавали этот вопрос, ваши коллеги. Поэтому это и есть цикл. Официально, неофициально. Ну, какой вопрос, такой ответ. По-моему, я ответил так, как задали мне вопрос. Ну, а если надо конкретизировать, то я вам абсолютно... Серьезно и искренне скажу. Ничего нового пока сказать не могу. Почему? Потому что впереди еще год до президентских выборов. Многое может измениться. И, естественно, я и все мы, общество и журналисты, будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе. Поэтому я об этом не думаю. Я думаю о том, как этот год качество сделать сильным, мощным, для того, чтобы даже если президент нынешний не пойдет на выборы, чтобы вы запомнили, а последнее все запоминается. Поэтому этот год будет э, очень активным. И я на это настраиваю общество и всю вертикаль власть, которая честно и добросовестно трудилась и будет трудиться до выборов. По поводу много или мало в парламент, ну, я как-то над этим даже не думал. Я знаю, что там где-то э, два примерно с половиной человека и прочее. Но если у вузы, то нормально. Поэтому и здесь нормально я так соотносил. Поэтому я не считаю, что это плохо или хорошо. Ну, не те уже времена, когда толпой шли на выборы президента, парламента и так далее. Люди начинают понимать, что в Беларуси, ну, к примеру, президент, это не царь, это не бог, это очень тяжелая работа. И загрузить на себя в нынешней ситуации этот груз нашей страны, которая оказалась там, где оказалась, вы понимаете, в какой ситуации, это не каждый на это решится. Точно так и парламент. Роль парламента будет повышаться ежемесячно, ежегодно. Об этом тоже сказано. Часть полномочий мы уже передаем парламенту и другим органам власти. Идет перестройка определенная, поколения меняются. Это основная причина. Поэтому я считаю, что все нормально развивается. Не надо тут лишней конкуренции. Наш руководитель ЦИК очень правильно сказал. Мне запомнилось, что если кто-то хочет шоу или еще чего-то там э, веселенького, цирк, площадки, где поют, пляшут, танцпол, рюмку, Закинул две и танцуй, пляши. Сегодня выходной день. А это очень серьезное мероприятие. Очень серьезное, особенно в момент модернизации нашей власти. Можно нас покритиковать, ну что там, какая-то слабая модернизация. Но мы всегда говорили, и я вас настраивал на том, что везде все процессы должны носить эволюционный характер. 
Если пойти резко, тоже можно сейчас, но это революция. Лимит революции мы, россияне, уже исчерпали. К чему это может привести Украина? Они тоже лимит исчерпали, но попробовали, майданули. Ну, вот к чему привела это резкие повороты. Поэтому мы спокойно идем, модернизируя свою систему. Но надо сделать, чтобы она устаканилась, по-народному говоря. Это моя задача и всех, кто сегодня со мной работает. Александр Григорьевич, разрешите два уточняющих вопроса, Игорь Тюрвенте. Вы уже затрагивали эту тему о том, что мы должны проводить выборы для себя. Ну, если уж откровенно, мы в этом году не звали наблюдателей от ОБСЕ. Мы рассказывали много о причинах, почему и в частном порядке наблюдатели были приглашены. Но в целом, то, что мы наблюдатели от ОБСЕ не приглашали, это говорит о том, что нас их мнение не интересует, и это прям... Позиция и на будущее в том числе, потому что в следующем году президентская кампания. Что касается наблюдателей, вы знаете, все, кто просился к нам приехать, мы, по-моему, никому не отказывали. Если бы ОБСЕ захотела к нам приехать и сделала такой запрос, мы бы его рассмотрели, скорее всего, положительно. Но они не просились, но почему мы ползти к ним должны? Это наши выборы для нас, как я сказал. Это первое. Второе. Ну, вот э, вам, как журналисту с опытом, вы, по-моему, вчера в репортаже говорили, что это ваши не первые выборы, и, дай бог, не последние. Э, вы же прекрасно понимали, если бы мы их пригласили, результат очевиден. Сегодня я ехал, думаю, ну, расскажу, как это было. Они приехали, мы их встречали, все там, ну, как обычно, гостеприимство. Они заранее подготовили протоколы, заключения, и потеряли их. Наши ребята нашли и сфотографировали мне на стол. Мы у них и не забирали. Сфотографировали мне на стол. Слушайте, два дня до выборов предварительное это голосование идет. У них уже они перечеркнули наши выборы плохо и плохо и совсем плохо. Ну зачем их сюда звать, если приедут абсолютно нормальные люди? И тогда и сейчас приезжали. Они получают хорошие деньги. Им сверху написали протоколы, приказали как надо. Почерк был американский, с таким привкусом англосаксонским. Все это мне знакомо. И первый же день за ночь они вот закончилось голосование сегодня. Завтра утром они прочитали этот протокол. Сравниваем один в один. Ну какой смысл приглашать? Поэтому ни россияне, ни мы их не приглашали. Но если бы они захотели побывать у нас на выборах, Попросили мандат соответствующий, мы бы его рассмотрели и уверен, что мы приняли бы их просьбу. Вот если уже абсолютно откровенно говорить, пока же еще не поздно, будем же считаться, главное считать они говорят, пусть приезжают до вечера. Вот я их всех без виз запущу в Беларусь. Пожалуйста, сообщите им, вот наш главный действующее лицо Арти по всему миру, дайте команду им, пусть едут. И даже вы будете их встречать, чтобы потом не говорили, что мы тут что-то прячем. Чепуха полная. Поэтому захотят, пусть приезжают. После выборов пусть приедут. Опытные люди увидят обстановку и могут соотнести итоги выборов с той реальной действительностью, которая будет складываться после выборов. 24 год вообще такой, там, половина мира где-то кого-то выбирает, мы, потом Россия, Европарламент там летом, Америка, э, хозяина да. Да, Белого дома будут выбирать. Скажите, пожалуйста, а у вас есть надежда, что на этих выборах в каких-то странах, а то и в многих, будут приходить к власти те силы, которые, может быть, будут способствовать нормализации отношений к России и Беларуси? Когда будет многополярный мир, возможно. Сейчас это невозможно. Поэтому у меня нет никакой надежды, потому что я знаю, что будет после этого. Спасибо. Сегодня, Евгений Николаевич, Александр Григорьевич, на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения приостанавливает свое участие в деятельности ДКБ. Ну и раньше были подобные выпады со стороны армянской стороны, дескать, организация не выполняет своих обязательств перед Арменией. Но вот столь жесткое заявление мы услышали впервые. И как на это реагировать, на ваш взгляд, не выйдет ли Армении из состава ДКБ, как это все повлияет на коллективную безопасность? Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему косвенно. Абсолютно спокойно, никто с ума не сходил. 
надо Армении быть в ОДКБ. Мы никого не выгоняем. Всегда поддерживаем и поддерживали Армению. Будем поддерживать, как своего союзника. Не захотят они быть в ОДКБ. ОДКБ не рухнет, не разрушится. А самое главное, мы не получали никаких официальных заявлений о том, что из ОДКБ Армения выходит. И знаете, в Армении система власти не как в Беларуси. Там Пашинян не может принять решение, входить или не выходить. Там парламент принимает решение. Думаю, здравомыслящих людей в парламенте Армении большинство. Обид никаких на нас быть не может, на ОДКБ. Об этом уже не единожды говорили, многое сказано. Надо понимать, что Азербайджан для нас не чужая страна. Для всех членов ОДКБ. В ОДКБ немало мусульманских стран. Вы тоже это понимаете. Отсюда отчасти соответствующая позиция. Но, в-третьих, а Армения что, хотела, чтобы мы втянулись в войну Армении с Азербайджаном? Так до сих пор бы шла эта война, и погибли бы тысячи людей. Я считаю, что Азербайджан и Армения, к сожалению, через войну, в итоге пришли к правильному решению вопроса. Армения и они это признавали, оккупировала 5 или 6 районов азербайджанских. Я этим когда-то занимался очень принципиально. Они это принимали. Ильхам Алиев очень многие годы просил Армению, давайте мирно решим эти вопросы. Ни один из президентов Армении мирно этот вопрос не решал. И вот это все накапливалось и рухнуло на Никола Вуваевича Пашиняна, на его правительство. Он то вообще то мало виноват в том, что э, произошло. Но эту проблему надо было решать. Тем более оккупированные Арменией районы азербайджанские, это пустыня была. В самом красивом месте, теплом, уютном, где могли жить люди. Более миллиона беженцев азербайджанских, огромный груз на Азербайджане и многие-многие другие проблемы. Ильхам мне много раз говорил, и я каким-то невольным посредником оказался из-за Баку, ехал в Ереван и передавал эти сигналы вплоть до не компенсации даже, а вложения в экономику Армении миллиардных инвестиций. Азербайджан богатая страна. Было очень много предложено по-хорошему решить этот вопрос. И в Армении первый раз в Ереване на ОДКБ я об этом сказал, что вызвало там нервную реакцию бывших президентов. Мужики, надо решать этот вопрос, ибо достукаемся до войны. Потом, по-моему, в Казани, потом еще где-то в Москве. Я все время об этом говорил, что надо решать. И вот такой вопрос и такие предложения. Азербайджана же не было с нами, когда мы в ОДКБ это обсуждали. Нет, мы будем воевать. Ну да воевались. Какая наша позиция должна была быть? Армяне наши близкие, наши родные, наши люди. А Азербайджан что, чужой? Поэтому мы вот попали в такую ситуацию. Ну и ведь там не было причин вступления ОДКБ в этот конфликт. Абсолютно не было для нас повода даже, как мы могли вступить в этот конфликт. Обижаться не надо, на обиженных воду возят. Почему вот идут такие заявления, и премьер об этом сказал? А вы отследили, что дальше? Они все время там во Франции с Эммануэлем Макроном общаются. Последовали заявления, Франция поможет и системами, ограниченными системами ПВО, и в военной области, и в экономике. Ну, в общем, возьмет Ереван на плечи и понесет. Никто никого не понесет. Вы видите, что происходит во Франции, поэтому политикам в Ереване надо очнуться и по-народному говоря, не надо терять то, что есть. Возьмите Грузию. Слава Богу, устанавливаются нормальные отношения, прежде всего с Россией, с нами. Экономика поднимается. Попробовали легкого хлеба на Западе. Американцы уже про Грузию забыли. И как только грузины шевельнулись в том плане, что это их страна независимая и суверенная, Запад начал на них давить. В том числе и, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Ну так надо сделать соответствующий вывод. Никому они на Западе не нужны. Там тысячи тысячи проблем. Сегодня, к примеру, в США Байден будет поддерживать Украину, Армению и так далее. Завтра власть сменится и Трамп скажет, слушайте, я вас не знаю. Друзья мои, я вас первый раз вижу. Что было не так, а еще и похуже в Афганистане. 
Помните, когда за шасси цеплялись афганцы, возьмите нас, возьмите нас, мы же на вас работали, падали и погибали. Вот какой мир, поэтому не надо терять то, что ты держишь в руках. Выйти просто, а вот потом зайти будет сложно. Пример опять же Грузия. Ну вышла она из СНГ и всех структур. Что это, лучше для нее? Нет. Желательно вернуться, а вернуться всегда сложнее. Тут и потеря лица и прочее, прочее. Поэтому я просто хочу, чтобы армяне не обиделись вот из-за того, что я здесь сказал. Просто их попросите посоветовать. Не спешите. Не спешите. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то. Ну, если вам что-то не нравится, ну, не приехали. Так как я Порошенко когда-то говорил. Не надо украинцам уходить от нас. Назад трудно будет вернуться. Правда, мне кажется, они с СНГ до сих пор и не вышли. Флаг всегда там стоит у украинский. Он тогда послушался Порошенко. Ну, говорю, не, не, ты не приезжай на СНГ. Или посол приедет, посла присылали. Посол часто присутствовал. Зачем эти резкие телодвижения? Они никому не нужны. Время многое меняет. И ситуация вокруг изменится, вокруг Армении, Азербайджана, вообще в мире изменится. Поэтому таким э, государством, компактным, небольшим, как Армения, там, Беларусь и другие, не надо делать э, резких движений. Тонкий лед, провалимся, не достанет никто. Наоборот, ногой толкнут, чтобы там и захлебнулся. Поэтому э, не надо спешить армянам. Мне кажется, что Никол Бываюш просто поторопился и сделал эмоциональное заявление. Александр Григорьевич, можно вопрос? Константин Придебайл, Арти. Два года специальной военной операции. Сейчас в Беларуси большой политический процесс начался. В России выборы президента. 25 лет союзному государству. Вы с Владимиром Путиным его вот как-то удержали в такое турбулентное время. Хочу попросить совета. Вот как сохранить это союзное государство? Как внутри народов сохранить, как говорят в интернете, коллективного Лукашенко и коллективного Путина? Надо делать то, что мы делаем. Надо с уважением относиться друг к другу, как мы сейчас делаем. Ты помнишь, когда у нас разные были времена, и так мы в клинш входили серьезно. Но вы просто упустили. Я давным-давно, еще до, вот, как вы сказали, конфликта в Украине и прочее, говорил, что в экономике все может быть, дипломатии, в политике мы можем ссориться и прочее. Но безопасность это святое. И дальше наступят времена, когда мы спина спиной будем стоять друг другу и защищаться. В России как это восприняли? Открою секрет. Ну что там, Беларусь? Ну у нас же ракеты. Мы этих 700-800 километров от границы России до НАТО, э, ракета ж перелетит, не обязательно тут и задействовать э, Беларусь и так далее и тому подобное. Вот в таком вот духе были рассуждения. Э, это было сказано мне в глаза. Я спокойно это перенес сейчас. Оказывается, Беларусь история об этом говорит. Я вам как историю говорю, всегда. Театром военных действий было вот самые острые вопросы решались здесь. В эпицентре была Беларусь. Что изменилось? Ничего не изменилось. И тогда я политику в России об этом предупреждал. Это может 5, может 7 лет тому назад было. Есть открытое заявление тех времен. Надо к этому вернуться. Второе, инициатором, по-моему, Казахстан был в свое время, ну, СНГ есть, Евразес есть, ОДКБ. Ну, может, и не надо нам вот, союзное государство и прочее. И в России это политики взяли на вооружение и начали рассуждать. Тогда президент как раз стал президентом, прошло время. Я ему говорю, а что напрягает проект союзного государства? Он кому мешает? И тогда я предложил, давайте это называть разноуровневой интеграцией. Да, есть СНГ. Но что у нас там в СНГ? Самое великое достижение, по-моему, зона свободной торговли. Надо? Надо. Чтобы товары перемещались свободно и так далее. Рабочая сила. Хотя со многими-многими ограничениями. Есть Евразес, наиболее продвинутая структура. Кто готов, пожалуйста, вступайте в Евразес, мы с удовольствием примем ОДКБ и так далее. Готов Азербайджан, к примеру, вступить в ОДКБ или Евразес? С большим удовольствием такую страну мы готовы принять. 
Далее, более глубокая интеграция, это уже пример, в каком направлении двигаться два независимых государства. У нас даже экономика в чем-то разная. В России вы знаете, какая экономика, знаете, какая у нас. Мы многое сохранили, что очень ценит сейчас Российская Федерация. Мы не стали бросаться на приватизацию, которую в России прихватизация мы называли. В 90-е все постреляли, поделили бандитским путем. И я вижу по Путину, ему не просто порой с этим разобраться. Но, тем не менее, мы в рамках союзного государства немало сделали. И об этом сейчас уже хоть говорить начали, много говорить. Поэтому мы сохранили этот проект и спокойно в этом плане идем. Но что плохо? Я вижу, как мои коллеги, это не касается президента Путина, еще двоих-троих, может даже военных это не касается в России, они понимают, что должны быть два суверенных независимых государства, которые, как я говорил, могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное какое-то государство. И вот сегодня говорить о том, что на коленях Беларусь перед Россией стоит, завтра включим в состав России, даже ты работая в России, никогда за это бы не проголосовал. Это не нужно делать, это пользы не принесет. Надо степ-бай-степ, шаг за шагом, спокойно, эволюционно решать те проблемы, которые перед нами стоят. Вот у нас в союзном государстве, как это вот началась заваруха с санкциями, многие вопросы отпали сами по себе. У нас необъятный российский рынок. Почему? Потому что наша продукция востребована э, в России. Мы можем для россиян много сделать. Возьмите, к примеру, микроэлектронику. Россия в энергетике нам здорово помогла. Помогли построить атомную станцию. У нас электроэнергии некуда девать. Мы уже по сниженным ценам начинаем продавать ее, кто электромобили имеет. И электромобиль начали делать. И людям строят дома э, с электрическим отоплением приготовлением пищи и так далее. Это благо для людей. То есть мир изменился, и мы стали востребованным друг другу. То есть есть проблема, решай. Есть проблема, решай. Не надо забегать вперед. И э, если в России особенно, да и у нас в Беларуси кто-то думает, что союзное государство, завтра объединимся, в Кремле будет власть, опять там и так далее, там подобное. Слушайте, я уходящий президент, я это часто говорю, но я абсолютно убежден, кто бы ни пришел после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных независимых государства. Мы умные, образованные люди, чтобы создать такое объединение суверенных государств, независимых, чтобы мы могли быть сильнее. Вот что, что надо делать, надо спокойно идти и решать вопросы, которые возникают. Вот вы сказали очень такое страшное для меня слово, уходящий президент, я бы так не сказал, потому что боюсь, что мы сможем повторить судьбу наших родителей, которые видели, как развалилась их великая страна, Советский Союз. Если можно очень коротко, вот какой он президент Александр Лукашенко и Владимир Путин, которые, ну, за которых мы должны голосовать в будущем? Я не знаю, это ваше дело, как тут со себе. Я... Но я должен вам сказать, что если вы меня поняли, то, что уходящий президент и завтра уйду, нет. Сейчас момент такой, что это будет равнозначно предательство. Я знаю, что я многим не нравлюсь, чиновникам и прочее, потому что я жестко требую выполнения хотя бы наших договоренностей и принятых президентом решений. Если они не будут выполняться, тогда рухнет вся конструкция власти и общество утонет. Да, я это понимаю, наверное, и журналистам я не всем нравлюсь из-за своего там характера и прочее. Но благо в том, что журналисты, а потом и общество, благодаря журналистам, начинают понимать. Вот Лукашенко там что-то сказал, потребовал жестко, не понимал, оказалось, он прав. Ну возьмите пандемию. Кто меня тогда поддерживал? Пришлось идти в одиночку, и только те журналисты, которые за мной ходили в реанимации, те понимали, что что-то тут есть, но что не понимали. Потому что весь мир шел в другом направлении. Кто оказался прав? Даже Алена там часто говорит, а вот президент сказал пророческие слова. Вот оно так и произошло. Ну я про Игоря не говорю, он там перебирает по костям меня постоянно все мои высказывания. И тоже делает соответствующие выводы. Это моя работа. Сидеть, думать. И используя опыт и свои знания, я должен прогнозировать. Если этого у президента нет, нечего этим и заниматься. Поэтому это главное качество 
президента. Но, естественно, должна быть железная интуиция. А самое главное, ты всегда должен помнить, откуда ты пришел. Быть земным человеком и помнить, что 10 миллионов человек и миллиона три, которые сюда приезжают отдыхать и прочее, это люди, которым должен. Ты им обязан. Ну и они тоже мне чем-то обязаны. Когда я говорю в зеркало, посмотрите на себя, это тоже об этом речь. По вашему мнению, есть ли шанс, какие-то основания полагать, что в этом году Украина наконец-то согласится перейти к мирным переговорам, что может, их убедят какие-то их западные союзники? Или нет таких оснований? Ну, оснований больше, чем достаточно. Вы видите, как развиваются события в Украине. Развиваются плохо. Дело не в Авдеевке. Слушайте, с Авдеевкой давно уже было бы решено, если бы э, россияне воевали как в Отечественную войну. Сотни тысяч людей бросили, неважно, сколько погибнет. Я это знаю точно, насколько аккуратно и осторожно приходится работать военным России и президенту Путину. Я часто с ним обсуждаю этот вопрос. Людей жалко. Вот сидя с ним, он мне всегда говорит, вот жалко людей, могли бы быстрее, но погибнет очень много людей. Очень большие резервы, это и натовцы признают, созданы у фронта, у линии соприкосновения. Очень большие резервы на полигонах в Российской Федерации. Но я вижу, что россияне очень серьезно взяли курс на мирное урегулирование этого конфликта, особенно сейчас. Не хочется в пекло бросать людей. И как я чувствую, может я ошибаюсь, знаете, я абсолютно точно знаю с их слов, мы большие, мы в десятки раз больше, чем Россия, там и Беларусь. Я спрошу, а как, а ВВП у нас такое, а ВВП... То есть они большие. Дальше... Проиграть поэтому мы не можем. Хотя не так надо оценивать, я уже военным говорил об этом, не так это все оценивается, а решительностью народа и материальными ресурсами и резервами. У кого больше? У России. Оно в земле лежит. А в Америке и Европе есть евро, есть доллар, который они печатают. Но это все рухнет. Это бумажки. А в России развернулась ВПК. Они производят огромное количество вооружений. И вот натовцам надо подумать, что э, произведя такое громадное э, количество боеприпасов и самых современных, беспилотники, э, господствуют в воздухе, что будет потом? Куда же этот агрессор Путин денет это оружие? Я их тоже на это ориентировал. Что, не вопрос? Вопрос. Поэтому думайте головой. Остановитесь сейчас. Есть возможность договориться. Денацификация, демилитаризация и прочее. Слушайте, это термины. Это все решается за столом переговоров. Это пока политика. Но если Запад так будет помогать Украине, как сейчас, то дни Украины сорсены. Это Володя Зеленский должен понимать, как отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли. Те, кто воюет и гибнет, тоже это понимают. Приведу вам цитату. Ну, мы наблюдаем, что происходит на линии фронта. Мы слышим, видим, контролируем. Вот высказывание одного военного, украинца. Знаете, что там возле поселка Крынки украинцы захватили возле моста Антоновского или какого-то моста Плаздар. Ну, захватили, надо же расширять, чтобы наступать. А не получается. И осталось на этом Плаздарме несколько человек. Мы контролируем ситуацию. И вот то ли родственникам по телефону позвонил кому-то. Говорит, слушайте, мне страшно смотреть, что происходит на этой линии. Они на лодках, там по льду, где есть лед, еще как-то. Они пытаются пробраться на этот плацдарм и его расширить, украинцы. А россияне, они пристреляли полностью эту территорию. Как только кто-то там двинется, боеприпасов в России сейчас достаточно. Они начинают артиллеристы, там БПЛА и прочее, воздух полностью господствует. Ну невозможно пройти. И вот он говорит, я встаю на берегу Днепра. С их стороны высокий берег. И, говорит, смотрю, о, днем это было, в воду. А там, говорит, дно все усеяно украинскими трупами. Понимаете, вот, говорит, не видно дна, все усеяно этими трупами. Трудно себе даже представить, но это так. 
бросают неподготовленных людей. Люди идут как на убой, они понимают, что это билет в одну сторону. И очень-очень много вот такой информации. Я это для чего вам говорю, чтобы вы понимали, как вот это звено, которое штурмует там, пытается преодолеть рубежи России, чтобы как-то прорваться. Вот что происходит с этими ребятами. Они что, радуются этой войне? Их хватают на улицах, везут на фронт, ружье дали, иди. Стрелять-то не умеют. Кому такая война нужна? И сколько еще продлится такая война? И если сейчас не пойти на переговоры с Россией, украинцем, они полностью потеряют Украину. Как только побегут сейчас украинские солдаты или просто перестанут воевать, поляки западную часть Украины прихватят, что нам неприемлемо. Мы тут будем на стороне украинцев. А южную часть до Приднестровья Россия отрежет. Что останется? Один Киев. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну. А дальше... Ну, это уже отступление России, об этом уже сказано, и многие знают, и на Западе, что россияне согласились в восточные земли отдать на рассмотрение будущим поколениям. Приведут референдум. Захотите в Украине жить, будете в Украине, в России, в России. Это отступление. Крым есть Крым, это российская территория, так считают россияне, и Запад с этим тоже согласен. Очень много есть для переговора поводов. И в этом направлении надо двигаться. Спасибо. 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 Спасиб